ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ പ്രഷർ മെഷർമെൻ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മാനോമീറ്റേഴ്സും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസും ഓക്കെ മാനോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനോമീറ്ററിൽ പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസിനകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എലമെൻറ്റ് ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനാക്കി വരും ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസിനാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാനോമീറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ അകത്ത് വരുന്നതാണ് പീസോമീറ്റർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആൻഡ് സിംഗിൾ കോളം മാനോമീറ്റർ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പീസോമീറ്ററും യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും ആണ് ഓക്കെ പീസോമീറ്ററും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും വരും യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും വരാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് രണ്ട് തരത്തിൽ സോറി ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യലും ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് ഡിഫറൻഷ്യലും ഓക്കെ ഈ സെക്ഷൻ നമുക്ക് സിലബസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് നമുക്ക് നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ബോഡൻ ട്യൂബ് ഡയഫ്രം പ്രഷർ ഗേജ് ഡയറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രഷർ ഗേജ് ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രഷർ ഗേജ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വെറും ബോഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷർ ഗേജ് ആണ് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ബാക്കി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ബോഡൻ ട്യൂബ് പ്രഷർ ഗേജ് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ളതും ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഓരോന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പീസോമീറ്റർ എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു പീസോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് പോലെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അവരായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എവിടെയാണോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മറ്റേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെയാണ് സപ്പോസ് ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യാറിച്ചോ ഓക്കെ സോ ഈ പ്രഷറിന് ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതും അല്ലേ ഈ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് ഇതിന് ഈ പ്രഷർ ഇവിടെ എത്രയാണോ പ്രഷർ അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ട്യൂബിന് മുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു പീസോമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ അറ്റ് പോയിന്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു റോ ജി എച്ച് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഫോമുല തന്നെ റോ ജി എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല ഓക്കെ റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ജി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്യൂബിലുള്ള പീസോമീറ്റർ ട്യൂബിലുള്ള ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ റൈസ് ഓക്കെ സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പീസോമീറ്റർ നമ്മൾ ട്യൂബ് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര റൈസ് ചെയ്തു വാട്ടർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പോയിലെ പ്രഷർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ്സ് ഇപ്പം ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെയാണ് പ്രഷർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹൈറ്റിൽ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കോണിങ് വെച്ച് കയറി നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ സോ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ
ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കണം ഏതിനകത്ത് യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി വേണ്ടത് ഒന്ന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ മെഷീന് ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കണം കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് രണ്ടും ഇമ്മിസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ യു ട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ടി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാലൻസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഡാറ്റം ലൈൻ എടുക്കും ഓക്കെ ഈ സെഡ് സെഡ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റം ലൈൻ അതായത് ഈ രണ്ട് ലിക്വിഡും അതായത് യൂട്യൂബിലുള്ള ലിക്വിഡും യൂട്യൂബിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിൽ വരുന്നൊരു ജംഗ്ഷനില്ലേ ഓക്കെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വരുമല്ലോ എന്തായാലും ഈ പോയിന്റിൽ ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡാറ്റം ലൈൻ എടുക്കും സെഡ് സെഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് താഴെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ യൂട്യൂബിലെ ഫ്ലൂയിഡ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടുത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് അങ്ങോട്ട് മറക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി മോളിക്കുള്ള പോർഷൻ എന്ത് എടുക്കാം മോളി ുള്ള പ്രഷർ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മളുടെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ബേസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും അതുപോലെ ഡാറ്റം ലൈൻ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഡാറ്റം ലൈനുമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ എടുക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ മാനോമീറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റം ലൈനിൽ നിന്ന് മാനോമീറ്ററിന് റൈസ് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും സേ എച്ച് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ ടോട്ടൽ പ്രഷറും റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ ടോട്ടൽ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ പ്രഷേഴ്സ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പി എ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വൺ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ എച്ച് വൺ ഹൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവും പ്രഷർ ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ സപ്പോസ് ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോ എ ആണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് ആണ് ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ റോ എ ജി എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഹൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇനി താഴത്തേക്ക് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല എന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സോ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനി ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ ഇനി റൈറ്റ് ലിമ്പിലേക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ എന്താണ് വി ജി സി കോൾ ടു റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ എന്താണ് മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലേ സോ അവിടുത്തെ സപ്പോസ് അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ റോ അവിടുത്തെ ജി അവിടുത്തെ ഹെഡ് എച്ച് ഓക്കെ സോ പി എ പ്ലസ് റോ എ ജി എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തരണ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂസിബിൾ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് തമ്മിൽ മിക്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഡാറ്റം എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് റൈറ്റ് ലിമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ ആകെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ റോജി എച്ച് ആസ് യൂഷൻ ഞാൻ പറയണത് പോലെ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഏതാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ജി എച്ച് വൺ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം ജി യു അറിയാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പി എ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എ എന്ത് വരും റോ ജി എച്ച് മൈനസ് റോ എ ജി എച്ച് വൺ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുല
മെർക്കുറി സോറി മെർക്കുറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ മെർക്കുറി ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആണെന്നിട്ട് ഞാൻ മെർക്കുറി മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണോ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ആ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും റോ ജി എച്ച് വൺ ഓക്കെ സോറി റോ ജി എച്ച് ഇക്വൾ ടു എന്താ റൈറ്റ് ലിമിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സീറോ ഓക്കെ സോ പ്രഷർ അറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ എ ജി എച്ച് വൺ അല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് റോ എ ജി എച്ച് വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ആ രണ്ടും ഈക്വലിന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അത് രണ്ടിനും മൈനസ് ഉണ്ടാവും സോ മൈനസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു സോ മൈനസ് ഓഫ് റോ എ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഗതി കേട്ടോ മൈനസ് റോ എ ജി എച്ച് വൺ മൈനസ് റോ ജി എച്ച് ഈ ചിലവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഓക്കെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ മൈനസ് കോമൺ ആണ് സോ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വാക്വം പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കേസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വാക്വം പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കേസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫിഗറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായത് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പീസോമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കി അല്ലേ അതുപോലെ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഫോർ മെഷറിംഗ് ഗേജ് പ്രഷറും ഫോർ മെഷറിംഗ് വാക്വം പ്രഷറും നോക്കി ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ വളരെ എളുപ്പമാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കൂടെ ഒന്ന് പോവുക എല്ലാ ടോപ്പിക് കൂടി ഒന്നുകൂടി പോവാം മനസ്സിലാവാം എല്ലാം മനസ്സിലാകാത്തതന്നെ ഇനിയും ചോദിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്